ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിനി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രേഡിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ വിവിധ ട്രേഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രേഡിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേ വെതർ സ്ട്രിംഗ് ഈസ് പാലിൻഡ്രോം ഓർ നോട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രിംഗ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയണം അതിനാദ്യം എന്താ പാലിൻഡ്രോം എന്നറിയണം പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ട്രിംഗ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പാലിൻഡ്രോം ഇഫ് എ സ്ട്രിംഗ് റീഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ട്രിംഗ് റീഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റാണ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ വേഡ് പാലിൻഡ്രോമാണെന്ന് പറയും ഇപ്പം മലയാളം എന്നുള്ളൊരു വേഡ് എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിൽ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം മലയാളം ഇത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം എന്ന് വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം മലയാളം അല്ലേ സെയിം ഇപ്പം മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് പാലിൻഡ്രോമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാലിൻഡ്രോമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അപ്പം മേഡം എം എ ഡി എ എം മേഡം തിരിച്ചു വായിച്ചാലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ടു വായിച്ചാലും സെയിം എം എ ഡി എ എം മേഡം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പാലിൻഡ്രോം എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണ വേഡ് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലേന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം ദ വേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോട്ട് എ പാലിൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് നോക്കിയേ സി ഒ എം പി യു ടി ആർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടു വായിച്ചപ്പോൾ ഇനി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ടു വായിക്കുമ്പോൾ ആർ ഇ ടി യു പി എം ഒ സി അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ സെയിം വേഡല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ലല്ലോ വരണേ അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാലിൻഡ്രോം അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യണ് അത് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ശരിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ അരേപോലെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡ്സും എല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിലത്തെ ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ടു ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലെ സ്ട്രിങ്ങും ടു റൈറ്റിലെ സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ക്യാരക്ടറും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തൊട്ട് രണ്ടാമത്തതും റൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തതും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം അങ്ങനെ വന്നാലും പാലിൻഡ്രോമായിട്ട് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ ഒരു ഫോം വെച്ച് ഫോമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും ഒരു ബട്ടൺ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ബട്ടണായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഈ ബട്ടണിൽ ഒരു നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പം എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു ടി എം എൽ ഫയൽ അതിൽ ഹെഡ് ഹെഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോമിൽ സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി വെച്ച് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബട്ടൺ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ എന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ബട്ടൺ മേ എന്ത് നിയമമാണ് വരേണ്ടത് അതാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ബട്ടൺ വന്നു അതുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത സ്ട്രിങ് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോ കോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ വാസ്കിപ്പിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റിൽ അത് കോൾ ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ചെക്ക് എന്നപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം പാലിൻഡ്രോം ചെക്ക് എന്നോ പാലിൻഡ്രോം എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ആ പേ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഓൺ ക്ലിക്കിൽ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു പുതിയൊരു സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് പാലിൻഡ്രോം ആണ് അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അരയായിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു അരയാണ് സ്ട്രിങ് ശരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഇൻഡെ അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും സീറോയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങണേ അപ്പോൾ എസ് ഓഫ് സീറോയിൽ ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യണേ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരും അരോ ഓഫ് വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എസ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ എസ് ഓ ഫോർ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സീറോ തുടങ്ങി തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ വരെ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ലൂപ്പിൽ ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രിങ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് എടുത്തു ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ സാധാരണ അല്ല ഓരോന്നും റൈറ്റിൽ റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റിൽ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് അത് ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത പോലെ വരും ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്നു അത് എത്ര എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് നോക്കി അറിയാം അത്രയും ടൈംസ് ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സീറോ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അത്രയും വരെ ഒരു ലൂപ്പ് അരയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അരയുടെ ഇൻഡെക്സിൽ ഐ സീറോ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ വരെ മതി കാരണം സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ വരെ മതി പിന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ആറ് സിഗിൾ ടു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രിങ് അത് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലൂപ്പിൽ വർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആറ് സിഗിൾ ടു എസ് ഡോട്ട് ക്യാരക്ടറേറ്റ് ക്യാരക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പൊസിഷനിലെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ട്രിങ്ങിലെ ആദ്യം ക്യാരക്ടറേറ്റ്
അതെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വരണം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ ഫോമിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു രണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വയ്ക്കുന്നു അവിടെ റിസൾട്ട് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് നാല് ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ആ ബട്ടണുകൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണിലും ടൂവിലും ഉള്ള നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കാമല്ലോ ഐ ഡി കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഈ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്പർ വണ്ണിന് ഇപ്പോൾ എൻ വൺ ഒന്നും നമ്പർ ടൂന് എൻ ടൂന്നും ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ റിസൾട്ടിന് എൻ ത്രീ എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ ത്രീയിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരണം അപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് അതിൻ്റെ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നമുക്കൊരു ജവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എഴുതണം ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈ ബട്ടൺ സെക്കൻഡ് ബട്ടണിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗെറ്റ് ലെമൻ ബൈ എഡി വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ എൻ വണ്ണിലും എൻ ടൂലും വാല്യൂസ് ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വയ്ക്കണം വാല്യൂ അതിനുള്ള ജസ്റ്റ് കൂടാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻ ബൈ ഐ ഡി നമ്പർ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഗെറ്റ് എലമെൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ബട്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഐ ഡി വൺ ആയി ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരണം ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അതിൽ ഐ ഡി എൻ വൺ ആണ് എൻ ടു ആയിട്ട് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എൻ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബട്ടൺസ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ബട്ടൺ ആക്കിയിട്ട് നാല് ബട്ടൺ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഡി ഡിവൈഡിനൊക്കെ നാല് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആഡ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് കോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ഏതിനാണ് എൻ വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ വേരിയബിളിലേക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വാല്യൂ വന്നു അടുത്ത വേരിയബിളായിട്ട് നമ്മൾ ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബി എന്നുള്ള വേരിയബിളിലും വന്നു എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈൻ തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങുകളായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത് ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷനും നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ന്യൂമറിക് അഡീഷന് മാത്രമല്ല നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സ്ട്രിങ്ങുകൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വണ്ണ് ടു രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിങ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എന്നായി വരും അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ
അതിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റിസൾട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലാണല്ലോ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് എൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡോട്ട് വാല്യൂയിൽ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചില്ലേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോമിൽ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പുകളും ടെക്സ്റ്റും ഓരോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പുകൾ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഫോമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ചെക്ക് ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വരുന്നു കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ്